ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫ്രോക്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഫുഡ് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് തരം ഫുഡുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ സാധാരണ നോർമൽ മെഷീനിൽ ഇടുന്നതും അല്ലാതെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് മെഷീനിൽ ഇടുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ദേ ഈ റോൾഡ് ഹെം ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു അത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കറക്റ്റ് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ധാരാളം കമൻറ്റുകൾ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ദേ ഇതാണ് ഗ്യാദറിംഗ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ റഫിൾ ഫുഡ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആമസോണിലൊക്കെ ഗ്യാദറിംഗ് ഫുഡ് എന്നും അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് കിട്ടും ഞാനിത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം ഇത് നമുക്ക് റഫിൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഫ്രിൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡാണിത് ഇത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സാധാരണ മെഷീനിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് മെഷീനിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലാമ്പ് ഇത് ഈ ഭാഗം വന്നിട്ട് സാധാരണ മെഷീനിൽ ഫിറ്റാകും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇതേ കണ്ടോ ഈ നീഡിൽ കയറുന്ന ഭാഗം സാധാരണ മെഷീനിൽ ഇത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് സാധാരണ മെഷീനിൽ ഇടുമ്പോൾ ഈ നീഡിൽ തട്ടും ഒടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മെഷീനിൽ മാത്രമേ ഇത് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഫുഡാണ് അപ്പം നമുക്കിത് അഴിച്ചു മാറ്റാമേ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതും കൂടി നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റിയാലേ ഈ പോർഷൻ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതും അഴിച്ചു മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ മറന്നു പോകല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ദേ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാമേ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ദേ ഈ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ ഫുട്ടിടുമ്പോഴെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് കണ്ട ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഈ പോർഷനിലും ഇതിൻ്റെ ഈ താഴത്തെ ഭാഗം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഈ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫിറ്റാകത്തക്ക രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സ്ക്രൂ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് പിടിച്ച് നോക്കുക അനങ്ങുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ നീഡിൽ കറക്റ്റായിട്ടാണോ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഏത് ഫുഡ് ഇട്ടാലും ഏത് ഫുഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം കാരണം നീഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ നമ്മുടെ ഒടിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നീഡിൽ കറക്റ്റാണോ ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹോളിൽ കൂടി തന്നെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മളിത് തയ്ച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇത് സിംഗറിൻ്റെ മെഷീനാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഏത് ഉഷയാണോ ഏത് മെഷീനാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ഈ ടെൻഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ ഓരോ മെഷീനും ഓരോരോ സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നോബുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിവിടെ കണ്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുക ഒമ്പതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്പേസ് അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ്റെ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള മെഷീനിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്പേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ തയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടിലോ രണ്ടരയിലോ ഒക്കെ ഇട്ടായിരിക്കും തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്തായാലും രണ്ടരയ്ക്ക് മുകളിലാക്കി ഇടുക നാലിലൊക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ഇടേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് നമ്മൾ ഇതേ ഒരു പീസ് തുണി മാത്രം ഇതിപ്പം ഒറ്റ പീസ് തുണി വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് താഴെ നോർമൽ നമ്മൾ തയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഫുഡിൻ്റെ താഴേക്ക് വെക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള റഫിളുകൾ വരും നമ്മൾ ഫ്രോക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഈസിയാണത് ഫ്രോക്കൊക്ക
കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കടത്തി വെക്കുക ഇതുപോലെ വെക്കുക ഇനി നമുക്കിത് താ ഫുട്ട് താഴ്ത്തുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലോത്ത് പോവാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കി പിടിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇതേണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആ റിബൺ നല്ല റിഫ്ലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് താഴെ വെക്ക താഴെ വെക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ വരുന്ന തുണി ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രോക്കിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ പില്ലോ കവറിൽ നമ്മൾ നെക്കിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് തുണി വെച്ച് തയ്ക്കുന്ന ഈ ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊന്നും ശരിയായി വരണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അതൊന്ന് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ റിഫിൾ എടുക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ശരിയായി വരും പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാര്യം ഈ തുണി ഇങ്ങോട്ട് മാറി പോകാതെ ഇതിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കുറച്ചൊന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ശരിയായി വരികയുള്ളൂ അപ്പം ഫ്രോക്കൊക്കെ തയ്ക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഫുഡ് വാങ്ങി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നൂറ്റി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയായിരുന്നു വില ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാ